السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله راح أكمل سلسلة الدروسات اللي بديناها اليوم درسنا راح يتكلم عن التخزين كل شيء يتعلق في التخزين سواء التخزين الفوري أو الملفات الميموري خلونا أول شيء نبدأ في التخزين الفوري مثلا خلونا نشغل الجيم و... طبعا التخزين الفوري معناه إني أخزن في محل معين وارجع على نفس المحل اللي انا مخزن فيه بدون الحاجة الى اني استخدم الميموري كارد هذه طريقتها سهلة انك تضغط من الكيبورد F1 الا لما تبغى تخزن تضغط F1 مثلا انا ابغى اخزن في ذي الشاشة اضغط F1 طيب الحين لما اني ابغى ارجع حق الشاشه اللي من شوي اضغط اف 3 مثل ما انتم شايفين طيب هذه هي الطريقه الاولى اللي هي كيف اخزن تخزين فوري الحين يبقى علينا كيف احمل تخزين من انترنت مثلا او كيف استورد او اصدر تخزين طبعا تحتاج ثلاث برامج هذا اللي يقومون بالعملية بإذن الله هذا البرنامج حق تخزينة حق البلاي ستيشن 3 راح تفك الضغط منها وتخليها جاهزة يعني حق البناء من جديد هذا البرنامج يبني الملفات اللي تستخرجها من هنا يعني هذا يكمل هذا والعكس هذا يكمل هذا البرنامج راح يعني يفتح التخزينة وتقدر تتحكم فيها انك تستورد تصدر تخزينة الى الميموري كارد طيب مثلا خلونا نقول ان احنا خلونا نقول ان احنا نبغى نحمل تخزين حق هذه اللعبة ستريت فايتر اي اكس 3 كيف احملها من الانترنت نفتح جوجل طيب نكتب اسم اللعبة هنا بعدها اكتب جملة سيف جيم طبعا انا انصحكم في الموقع هذا بطل يعني انا اغلب التخزينات اللي احملها من هنا لو بغيت احمله وكذا طيب افتحها خلوني بس اشرح بشكل بسيط هنا وش اللي عندنا <تصفيق> طبعا اول تخزينة اللي هي هذي اللي تشوف مكتوب عليها بي اس 3 فيترو فيرتول هذي معناها ملفات التخزين حق بلاي ستيشن 3 يعني اللي يتعامل معها بلاي ستيشن 3 طبعا هذا وهنا هنا للتحميل يعني لو تحملها من هنا هذا الوصف يعني يقول لك مثلا كل شيء موجود كل شيء مفتوح انواع الاطوار مفتوح في الجيم تضغط هنا على طول تحملها شوف انا محملها من اول اما هذه اللي باقي هنا هذه ملفات جاهزة يعني ملف واحد بس طبعا هنا مكتوب عندنا نورث امريكا هنا نوع النسخة هذا شيء مهم بعد انك تنتبه هنا امريكي عندنا هنا اوروبي طيب الحين انا كيف اعرف تخزينتي وش هو امريكي ولا اوروبي شغل برنامج شغل الجيم نفسه من هنا نجي حق هذه الشاشة مثل ما نلاحظ هنا NTC طيب خلاص نحمل الأمريكي بس قبل ما أحمل خلوني أول شيء أوريكم إن أنا ما معي تخزين أصلا شوف مثلا اللاعبين هنا ما هم موجودين طيب الحين راح استخدم التخزين خلونا اول حاجة نتعامل مع النوع اللي هو حق بلاي ستيشن 3 يعني كيف احط هذه التخزينة داخل البرنامج طيب هذه التخزينة طبعا بعد التحميل تطلعك بهذا الشكل داخلها ملف واحد بس اللي هو صيغة بي اس في نسخها طيب 
افتح هذا البرنامج هذا حق هذا البرنامج خاص حق الصيغ اللي زي كذا بي اس في نفتحه نسحب هذا هنا طيب الحين نضغط فايل استخراج جميع الملفات خلنا نقول سطح المكتب طيب عشان اسهل طيب الحين راح ينتج عندنا هذا الملف طبعا اول شيء نسويه نسوي نسخ حق اسم الملف تنسخ اسم الملف نفتحه طيب الحين نتعامل بهذا طبعا طبعا هذه اللي اللي انتجها لنا الملف بي اس في حق التخزين بلاي ستيشن 3 الحين طيب وش نسوي نجمعها عن طريق البرنامج هذا اسحب الملفات داخل البرنامج والحين هنا في خانة الروت الاي دي راح تسوي نسخ لصق عفوا لصق حق اسم الملف اللي من شوي طبعا هذه الخطوة ضرورية يا شباب يعني لازم تسويها بعدين تضغط فايل بعدين سيف حفظ مثلا خلنا نقول سطح المكتب وهنا لازم نخلي هذه اكس بي اس وبراحتك يعني بس انا افضل انك تسويها كذا عشان خلاص تصير جاهزه معك اضغط عليها وهنا تحط اسم الملف حط اي شيء براحتك اخر شيء سيف طيب الحين خلاص خلصنا من البرنامج هذا وهذا باقي هذا طبعا هذا اللي انتج معنا اللي توني انا حفظته هذا هو سيف طيب كيف احط هذا الملف التخزين داخل البرنامج عن طريق هذا نفتح هذا هذا هو طبعا اسم البرنامج طيب هنا راح نختار مسار البرنامج البلاي ستيشن انت وين وين حطيته انت اختاره مثلا نفتح المكتب هذا هو بعدين نفتح ميموري كارد بعدين تفتح MCD1 اللي هو الميموري الأول نضغط فتح طبعا هذا فاضي انت انت لما تحط تخزين هنا بتشوفه تبين يعني انا راح الحين اضيف تخزينه كيف اضيفها اضغط هذه هذا هو الملف اللي انا انتجته من تو اضغط اوبن مثل ما نلاحظ الحين التخزين صار موجود طبعا هذا الزر معناه انك انت تحمل تخزينه داخل داخل البرنامج هذا العكس تستخرجها الى سطح المكتب مثلا او اي محل تبغاه طيب خلاص نجرب الحين الحين راح نجرب نلعب نشوف التخزين موجود ولا لا مثل ما نلاحظ هنا مكتوب لي لود اوكي يعني التخزين مزبوط <تصفيق> مثل ما نلاحظ هنا مثل ما نلاحظ انه التخزين مزبوط معنا والحمد لله تمت العملية على خير طيب بالنسبة للملفات الثانية اللي هي بالنسبة للملفات هذه كلها طريقتها سهلة طبعا مثلا انا حملت اول ثلاثه اللي آه هنا اول ثلاثه هذا يعني من بعد هذه هذا هم معي هنا ها طبعا كل واحد صيغته مختلفه اس بي اس سي بي اس اكس بي او طبعا هذه الصيغ سهله مره انك تحطها في البرنامج طريقه انك تفتح التخزين هذه سهلة ما يبقى لها تعقيد نفس اللي من شوي بس تضغط هنا تشوفها جاهزة تضغط عليها بس وخلاص يطالي خطأ لان انا موجودة عندي تخزين اساسا عموما هذا هو شرح اليوم معنا ان شاء الله يكون شرح سهل
pas mal là. 